cordiale saluto da Andrea Fagioli e da Riccardo Vigi. Ben trovati come sempre all'appuntamento con Toscana Oggi. In primo piano questa settimana il problema degli incendi, un problema che sta riguardando gran parte d'Italia, soprattutto il centro-sud, purtroppo appunto non risparmia nemmeno la Toscana, alcune zone andate a fuoco in posti particolarmente importanti dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, come la zona intorno a Castiglione della Pescaia oppure il Monte Amiata. Il problema è che molto spesso queste fiamme sono di origine dolosa e questo è anche il titolo che troviamo questa settimana in prima pagina, fiamme dolose appunto, si rimanda ad un servizio all'interno, ovviamente non ci occupiamo soltanto di cronaca locale ma anche di tanti altri argomenti, ci occupiamo ad esempio in un editoriale dell'estate movimentata delle banche toscane, stanno succedendo diverse cose che riguardano banche che hanno radici toscane come il Monte dei Paschi di Siena oppure Banca Etruria ma anche le banche che in qualche modo sono legate alla Toscana come può essere la Popolare di Vicenza e poi altri argomenti che riguardano anche gli aspetti artistici, l'arte sacra delle nostre città, ma argomenti sui quali torneremo più avanti scorrendo le pagine, ma soffermiamoci subito sull'argomento in primo piano questa settimana nelle pagine interne. Usura e azzardo, sono questi due temi che troviamo messi insieme anche perché si tratta di due fenomeni drammatici e eh, pericolosamente connessi tra di loro, ne parliamo su Toscana Oggi con un'intervista a Monsignor Alberto D'Urso che è presidente della Giovanni Paolo II e eh, si chiede Monsignor D'Urso se in Italia comandano eh, le lobby o comanda la politica. Eh, il sospetto infatti è che dietro il diffondersi di questi fenomeni appunto del gioco d'azzardo e eh, del, dell'usura ci sia ci siano invece interessi che vanno eh, ben al di là di quello che sarebbe l'interesse comune. In Italia si parla di oltre 1.400.000 vittime e alla base di tutto questo c'è la crisi economica, con la mancanza del lavoro e con un modo sbagliato di considerare il denaro. La politica appunto, potrebbe fare molto, Monsignor Durzio in particolare chiede di aggiornare la legge 108. Altri argomenti nel primo piano questa settimana, c'è anche la montagna, la montagna toscana, come rilanciarla, eh, ci sono stati appuntamenti in questo senso che hanno riguardato la regione toscana e sono stati una sorta di stati generali della montagna per delineare le politiche future, sostanzialmente si chiede per queste zone montane della regione più servizi e più sviluppo proprio per uscire dalla eh, marginalità, oltre a la montagna, gli altri argomenti di questa settimana riguardano, li abbiamo già ricordato, l'allarme incendi e poi anche le iniziative del centro sportivo italiano come S Factor che è un evento che si è tenuto a Montecitorio, quindi non in Toscana ovviamente a Roma, però che ha interessato ovviamente anche il CSI della Toscana, CSI della Toscana che fra l'altro questa settimana ricorda la bella figura di Carlo Grassi che è stato per tantissimi anni presidente regionale del centro sportivo italiano oltre che poi avere ricoperto tanti altri impegni nell'associazionismo cattolico a partire dall'azione cattolica fino a alla presidenza della consulta regionale delle aggregazioni laicali. Carlo Grassi che è morto nei giorni scorsi all'età di 92 anni. Ma andiamo all'informazione religiosa. Informazione religiosa che si apre come sempre con la rubrica risponde il teologo con le domande dei nostri lettori che stavolta, eh, la, stavolta la domanda riguarda le prime comunioni eh, che a volte rischia di essere anche l'ultima comunione. Molti bambini infatti si allontanano poi dalla parrocchia, dalla vita di chiesa una volta eh, ricevuto il sacramento e allora il teologo, il docente di teologia sacramentare, padre Valerio Mauro, spiega il significato, l'importanza comunque che ha eh, il fare la prima comunione e come si è arrivati, diciamo così, alla 
attuale organizzazione pastorale che prevede la comunione intorno ai dieci anni. E ancora si parla di adorazione eucaristica perché nei giorni scorsi si è svolta a Siena la giornata regionale, il convegno regionale delle adorazioni eucaristiche perpetue della Toscana, un fenomeno questo che sta crescendo, sono diverse ormai le chiese, le cappelle in cui la preghiera è costante giorno e notte o almeno dalle 8 del mattino fino alla mezzanotte con l'alternarsi di eh, persone, di adoratori che fanno appunto diversi turni e eh, tutto questo eh, lo raccontiamo anche con le testimonianze di alcuni di loro che spiegano come l'aver incontrato questo modo di pregare, questo modo di fermarsi periodicamente davanti all'Eucaristia abbia in qualche modo cambiato loro la vita. Segnaliamo anche un ricordo di padre Bernardo Gremoli, il padre Cappuccino, morto a Firenze ma che per tanti anni è stato vicario apostolico nel sud dell'Arabia. E poi anche la marcia francescana, un appuntamento che si ripete ogni anno, ormai eh, ultra ventennale, eh, che vede i marciatori partire da tutta Italia, ma in particolare quelli toscani, partire da diverse zone della Toscana, quest'anno la partenza sarà a Livorno per raggiungere poi eh, in, gen in genere il santuario della Verna e da lì arrivare fino ad Assisi per partecipare alla festa del perdono di Assisi, anche questo lo raccontiamo attraverso le testimonianze di alcuni dei marciatori. E dalle pagine di informazione religiosa andiamo alle pagine culturali di Toscana Oggi, quelle che vanno sotto il titolo di inventario. Grande spazio questa settimana al nuovo Museo di Arte Sacra di Volterra che è stato inaugurato di recente. Indubbiamente si tratta di un evento eccezionale nella storia della diocesi volterranea ma si tratta anche di un evento particolare perché è il primo museo, perlomeno in Toscana, il primo museo di arte sacra che viene, in ospita che viene ospitato in una chiesa consacrata. Quindi questa è la novità di questo eh, museo che è collocato nella chiesa di Sant'Agostino appunto a Volterra e ci spiega bene tutta la questione Umberto Bavoni che è il direttore scientifico di questo nuovo museo diocesano. Come sempre poi eh, le altre rubriche tra cui il cinema e la televisione completano questa parte eh, del eh, nostro notiziario di Toscana Oggi per quanto riguarda la parte regionale e ci trasferiamo sulle pagine locali a partire dalla prima pagina della voce di Arezzo Cortona a San Sepolcro. Un'estate all'insegna dell'ecumenismo, questo è il titolo che troviamo sulla prima pagina della voce di Arezzo Cortona e San Sepolcro, sono eh, diverse infatti le iniziative dedicate proprio all'incontro, al cammino comune dei fratelli cristiani, eh, in particolare si parla di alcuni corsi che si svolgeranno durante l'estate al convento della Verna e al monastero di Camaldoli, due luoghi eh, di spiritualità poco distanti tra di loro e che d'estate diventano centro di eh, numerose attività e iniziative e quest'anno appunto con in particolare un corso di ecumenismo, un corso regionale di ecumenismo a Laverna e le settimane teologiche a Camaldoli. La parola di Fiesole in prima pagina, troviamo anche qui un ricordo di padre Gremoli Cappuccino che fu vescovo appunto del, dell'Arabia Meridionale, lo ricorda Fiesole perché è nativo, padre Gremoli era nativo di Corsignano che è appunto in diocesi di Fiesole, ma l'articolo principale è dedicato all'omelia che il vescovo Mario Meini ha tenuto in occasione di San Romolo che è il patrono appunto della diocesi di Fiesole, il coraggio di annunciare il Vangelo umilmente, questo dunque il titolo da Fiesole alla prima pagina dell'osservatore toscano in diocesi di Firenze. Qui la prima pagina è dedicata a una inaugurazione, l'inaugurazione della Farm Community, la fattoria gestita dai disabili. È una iniziativa eh, realizzata dalla Fondazione Oda, l'Opera Diocesana Assistenza, che 
eh, cresce con una nuova struttura, sarà, eh, è una fattoria nei pressi di Reggello che ospiterà 10 persone con disabilità intellettiva che si occuperanno della gestione sia del lavoro della fattoria che della eh, gestione della casa e o, a, oltre a loro arriveranno eh, in, eh, ogni giorno altre persone a frequentare questo ambiente, un impegno che va nell'ottica dell'inserimento sociale delle eh, persone con eh, disabilità e anche della eh, possibilità appunto di farle camminare verso una autonomia. Segnaliamo dalle pagine fiorentine di Toscana Oggi anche un incontro eh, con Monsignor Mariano Fia Fazio, vicario generale dell'Opus Dei, che eh, da eh, amico eh, di Papa Bergoglio, eh, di Papa Francesco, dai tempi dell'Argentina, ha raccontato i legami particolari eh, tra Papa Francesco e Dante, il suo amore per la Divina Commedia e di come Papa Francesco abbia visto, veda nel, nell'opera dantesca un eh, percorso che parla di misericordia, che parla del eh, percorso umano dalla selva oscura eh, fino alla gioia piena. Rinnovamento di Grosseto in apertura, testimone per i nostri giorni, questo è il titolo che riguarda i festeggiamenti di San Lorenzo, altro patrono, in questo caso il patrono della diocesi di Grosseto. C'è un messaggio del Vescovo, padre Rodolfo Cetoloni, proprio in vista di questa festività agostana di San Lorenzo, una voce da ascoltare. Questo è il senso che il Vescovo dà al messaggio che arriva da questo santo martire, da Grosseto a Lucca, la prima pagina di Lucca 7. Qui eh, troviamo il bosco, le risorse del bosco, si parla di un convegno del MLAC, il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica, dedicato proprio al, eh, all'ambiente boschivo, eh, inteso non solo come luogo eh, per passeggiate ma anche come risorsa locale da valorizzare anche in ottica occupazionale quindi rispetto per l'ambiente da un lato e possibilità di creare nuova occupazione segnaliamo anche dalle pagine di Lucca il viaggio particolare dell'arcivescovo Monsignor Castellani in Ucraina Monsignor Castellani ha visitato l'Ucraina invitato dal vescovo greco cattolico di Leopoli racconta le sue impressioni quelle in particolare di un popolo molto religioso Andiamo avanti nello sfogliare le pagine Toscana Oggi dalla Maremma all'Elba, siamo in diocesi di Massa Marittima Piombino, una diocesi che si estende su una delle migliori coste toscane che comprende anche un'isola come l'Elba e quindi è una diocesi che d'estate si popola di turisti, di villeggianti e a questo proposito il Vescovo Monsignor Carlo Ciattini saluta proprio i villeggianti che vengono ospitati in questo periodo nella sua diocesi e augura a tutti ovviamente un riposo ma anche un ritemprarsi dello spirito e soprattutto si raccomanda di dare spazio al silenzio, un silenzio di cui abbiamo sempre bisogno in una società che è sempre più rumorosa per tanti motivi. Dalla Maremma all'Elba a Vita Nova, Diocesi di Pisa. Un'estate al servizio degli ultimi, questo è il titolo che troviamo sulle pagine di Vita Nova. Si parla di 90 ragazzi che hanno partecipato nei giorni scorsi a un'iniziativa denominata Estate in Servizio, campi di lavoro organizzati dalla Caritas Diocesana, destinati a ragazzi tra gli 11 e i 19 anni, tre giorni che i ragazzi hanno trascorso lavorando ad esempio nel magazzino di generi alimentari eh, oppure nell'emporio, l'emporio della carità, la struttura che assicura sostegno alimentare a circa 400 famiglie oppure eh, l'asilo notturno di Via Fazio oppure l'orto sociale, tutti ambienti appunto che i ragazzi hanno potuto conoscere facendo esperienza di servizio imparando anche cosa vuol dire stare tra gli ultimi, tra i bisognosi. 
Pitigliano Sovana Orbetello, la diocesi, con il notiziario che ha per titolo Confronto, da Eva Maria la Bibbia al femminile. Si parla degli esercizi spirituali del Centro Volontari della Sofferenza, che è particolarmente eh, diffuso, sentito in eh, diocesi di Pitigliano Sovana Orbetello, anche se questi esercizi si svolgono a Re, quindi non nella diocesi toscana e siamo sulla prima pagina dell'araldo poliziano in diocesi di Montepulciano chiusi Pienza. Celebrata la giornata sacerdotale a Montepulciano stazione si parla di preti c'è stata questa giornata questo momento di festa in occasione dei 50 anni di sacerdozio del parroco di Montepulciano stazione Don Angelo e c'è un commento interessante di Domenico Zaffarana all'editoriale una chiesa viva e l'invito in particolare teneteveli stretti, tenetevi stretti questi eh, preti, questi sacerdoti perché è in gioco il futuro di tutti e proprio dai preti, dai sacerdoti ricorda Zafarana che ci si rivolge quando c'è una nascita, un momento felice o eh, un momento triste, un funerale, ecco, e a tutti interessa quindi che ci siano preti a disposizione, ma i preti hanno bisogno anche di essere aiutati, sostenuti e incoraggiati. Prato, la voce di Prato ricorda un anniversario importante, quello di Curzio Malaparte, scrittore pratese, noto soprattutto per la sua opera Maledetti Toscani, e spunterebbe un inedito proprio in occasione di questo anniversario sarebbe una autobiografia di Gino Bartali, cioè praticamente Malaparte avrebbe scritto questo testo per conto di Gino Bartali. Questo dunque è quello che troviamo sulla prima pagina della Voce di Prato che rimanda appunto poi alle pagine interne dove si parla dell'archivio Malaparte che fu acquistato a suo tempo ma la cui catalogazione è ancora da finire. Questo dunque per quanto Riguarda Malaparte, l'edizione pratese, invece siamo sull'edizione della diocesi di San Miniato la domenica. A San Miniato è giunto al culmine la festa del teatro, il festival del dramma popolare e allora si parla ovviamente dello spettacolo principale, il Vangelo secondo Lorenzo. Infatti nel cinquantesimo della morte di Don Milani che abbiamo eh, celebrato nei giorni scorsi e che ha visto anche la visita di Papa Francesco a Barbiana, Don Milani è anche il protagonista appunto di questa edizione del dramma popolare nella chiesa monumentale di San Francesco va in scena questo spettacolo appunto il Vangelo secondo Lorenzo scritto da Laura Perini e Leo Muscato. Questo per quanto riguarda San Miniato, invece per quanto riguarda Siena si riprende con evidenza la notizia che avevamo trovato anche sulle pagine regionali, ovvero sia l'incontro che si è svolto proprio a Siena dei gruppi di adorazione eucaristica. Eucaristia, Siena apre le sue porte, quindi proprio in questo senso di apertura e di collegamento. Siena che nella propria chiesa di San Francesco ospita uno dei principali miracoli eucaristici che conosciamo, quello delle sacre particole e che l'arcivescovo Antonio Boncristiani definisce segno indelebile. Da Siena alla Val di Nievole siamo in diocesi di Pescia con la voce appunto di Val di Nievole. La festa di San Jacopo è il tema di questa di apertura delle pagine della Voce di Valdinievole di questa settimana a San Jacopo, eh, che poi è San Giacomo Apostolo con il nome eh, preso in, in particolare in Toscana, è il patrono di molte chiese della Val di Nievole scelto come patrono appunto ad Alto Pascio in altre zone un nome evidentemente legato anche al cammino Iacobeo al cammino che va verso Santiago de Compostela quindi su eh, luoghi che ci riporta alla memoria anche luoghi di pellegrinaggio e ancora sulla prima pagina di Vita Poana la festa della Madonna dell'Adorazione questo è quello che troviamo in apertura si parla di Fivizzano, appunto il, questa località apuana in festa per il decennale della Beata Vergine Maria dell'Adorazione appunto e arriviamo alla conclusione con la prima pagina dell'Araldo di Volterra. 
Sì, qui c'è una riflessione di Carlo Rossi che parte da temi ambientali o naturalistici per giungere a questioni invece sociali ed economiche dal contenimento alla protezione dei nocivi, il ripopolamento di certe specie nocive eh, sta danneggiando l'ambiente delle colline toscane applicando la stessa analisi si può descrivere come alcune scellerate scelte economiche e politiche stiano depauperando il nostro paese Italia. E con questo è tutto, come sempre un grazie per l'attenzione e gli aggiornamenti nel corso di tutta la settimana su www.toscanaoggi.it Grazie davvero per l'attenzione e a risentirci la prossima settimana.